আসসালামু আলাইকুম এটিন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহিবা রায়ান শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম অল্প কিছু দোকান মার্কেট খুললেও সামাজিক দূরত্ব স্বাস্থ্যবিধি মানা হচ্ছে না ফুটপাতেও বসেছে পশরা নারায়ণগঞ্জে করোনায় আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে একদিনে আক্রান্ত চুরাশি ময়মনসিংহে পুলিশ চিকিৎসক সহ নতুন আক্রান্ত একুশ লক্ষ্মীপুরে অভাবী জেলেদের জন্য বরাদ্দ করা সরকারি চাল কালোবাজারে দুইজন আটক শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সীমিত আকারে খুললেও ক্রেতাদের সামাজিক দূরত্ব বা স্বাস্থ্যবিধি কিছুই মানাতে পারেনি রাজধানীর দোকানিরা মার্কেটের সামনে কর্মচারীদের দীর্ঘ সারি ভিড় এবং হুড়োহুড়িতে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের আশঙ্কা আরও বেড়েছে আবার উদ্বেগ ছড়িয়েছে নগর জুড়ে রিপোর্ট হোমাইচেস্টের সকাল দশটায় এ চিত্র গাউসিয়া মার্কেটের সামনে প্রায় দেড় মাস পর দোকান খুলতে এসেছেন ব্যবসায়ী কর্মচারীরা কিন্তু স্বাস্থ্যবিধি মানার এই হাল সেখানে একই অবস্থা ইস্টার্ন মল্লিকা সহ ওই এলাকার অধিকাংশ মার্কেটে আজকে খোলার কথা ছিল তো খোলা ছিল না আমরা কর্মচারী যারা আসছিল সব আসার কথা ছিল সব আসছে কখন আবার কালকে নাকি বলতেছে নাকি দোকানপাট খুলবে না মালিক সমিতিরা মিটিং করা তারা বন্ধ ঘোষণা করে দিছে আমাদের সিদ্ধান্ত মার্কেট সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ থাকবে কারণ আমাদের যে মার্কেট এখানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে মার্কেট চালানো সম্ভব না মহামারী পরিস্থিতির কথা ভেবে বসুন্ধরা শপিং মল যমুনা ফিউচার পার্ক নিউ মার্কেট সহ বেশ কিছু মার্কেট খোলেনি কিন্তু রাস্তার পাশের দোকান হকার মানুষের ভিড় দেখে বোঝার উপায় নেই দেশে করোনা মহামারীর মতো একটি দুর্যোগ চলছে তবে যেসব মার্কেট খোলা হয়েছে সেখানে ক্রেতা উপস্থিতি কম আর ক্রেতারা শারীরিক দূরত্ব মানছেন না প্রায় কোথাও রোজার মাসে আগে যেরকম একটা কি হতো বেচা কিনা সেটাও তো হবে না এই পর্যন্ত সকাল থেকে আমরা বসে আছি একদিন জামা বিক্রি করি নেই খোলা রাখছি দেখা যাক দুই তিন দিন খোলার পরে বোঝা যাবে যদি পরিস্থিতি এরকমই থাকে তাইলে আর খুলে লাভ নাই शारिक दूर बजाय रखार जो स्वास्थ्य विधि माना तर पक्ष सम्भव है ना সে ক্ষেত্রে আবারও বেড়ে যেতে পারে সংক্রমণের ঝুঁকি হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা সংক্রমণ রোধে ঈদের আগে চট্টগ্রামের সকল শপিং মল মার্কেট সহ বিপণী বিতান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বন্দর নগরের দোকান মালিক সমিতি চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মাহবুবুর রহমানের সাথে বৈঠক শেষে ব্যবসায়ীরা এই সিদ্ধান্ত জানান মার্কেট ও দোকানপাট খুলে করোনা সংক্রমণে ক্রেতার পাশাপাশি ব্যবসায়ীদেরও আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকবে বলে মনে করছেন তারা তাই আর্থিক ক্ষতি হলেও সব দিক বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ব্যবসায়ীরা নারায়ণগঞ্জে গত চব্বিশ ঘন্টায় আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে একদিনে করোনা শনাক্ত হয়েছে চুরাশি জনের দেহে এছাড়া করোনার উপসর্গ নিয়ে ঝালকাঠি ও খুলনায় মারা গেছেন আরও দুজন ময়মনসিংহে চিকিৎসক ও পুলিশ সহ আক্রান্ত হয়েছেন একুশ জন আরও জানাচ্ছেন কামরুজ্জামান রাজীব করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের ট্রাফিক পূর্ব বিভাগের কনস্টেবল জালালউদ্দিন সাতচল্লিশ বছর বয়সী জালালউদ্দিন রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন এদিন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান সহকারী খলিলুর রহমান নারায়ণগঞ্জে করোনা পরিস্থিতি আবারও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে ছিয়াশি জন এ নিয়ে জেলায় করোনা ভাইরাসে মোট আক্রান্ত হলেন এক হাজার দুশো একাশি জন মৃতের সংখ্যা পঞ্চান্ন জন এ পরিস্থিতির মধ্যেই দোকানপাট মার্কেট খুলে দেয় বেড়েছে জনসমাগম ঝালকাঠির রাজাপুরে করোনা উপসর্গ নিয়ে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মারা গেছেন গত কয়েকদিন ধরে জ্বর সর্দি কাশি ও গলা ব্যথায় ভুগছিলেন তিনি শনিবার অবস্থার অবনতি হলে পিরোজপুর হাসপাতালে নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয় খুলনায় করোনার উপসর্গ নিয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পঁয়ষট্টি বছর বয়সী ওই বৃদ্ধার মৃত্যু হয় বরিশাল বিভাগের তিন জেলায় নতুন করে পাঁচ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে বিভাগের ছয় জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা একশো ছাপ্পান্ন মৃতের সংখ্যা ছয় জন ময়মনসিং বিভাগের চার জেলায় চিকিৎসক ও পুলিশ সহ আরও একুশ জন করোনা রোগী পাওয়া গেছে 
শেরপুর সদর থানার চারজন পুলিশ সহ ছয়জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে এ নিয়ে শেরপুর জেলায় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো আটত্রিশ জনে সিলেটের নতুন সাতজনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন চারজন বিভাগে মোট আক্রান্ত একশো একাত্তর জন নগায় রানীনগর হাসপাতালের এক স্বাস্থ্যকর্মী সহ নতুন দুজনের করোনা শনাক্ত হয়েছে রংপুরে আরও নয় জন করোনা ভাইরাসের শিকার হয়েছেন এ নিয়ে বিভাগে মোট রোগীর সংখ্যা তিনশো তেরো জন লক্ষ্মীপুর জেলায় গত ২৪ ঘন্টায় তিন জন নার্স সহ ছয় জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে লকডাউন করা হয়েছে শহরের মিলিনিয়াম হাসপাতাল কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা দেশের এই দুর্যোগময় মুহূর্তে প্রয়োজন সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস কিন্তু বিএনপির উস্কানিমূলক বক্তব্য সে ঐক্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা চালাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন বিএনপি মহাসচিবের সাম্প্রতিক বক্তব্য বিভ্রান্তি তৈরির অপকৌশল মাত্র যাচাই বাছাই না করে এবং সঠিক তথ্য প্রমাণ না দিয়ে সরকারের ত্রাণ বিতরণ নিয়ে টুইস্ট করা অপরাধ বলে মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপপ্রচার যাতে না হয় সে বিষয়ে ষষ্ঠ মির্জা ফখরুল সাহেবের মন্তব্য দেশের রাজনৈতিক সমাজ ও গণসমাজের নামে বিভ্রান্তি তৈরি অপকৌশল মাত্র সরকারের সমালোচনার নামে রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের হীন কৌশল অবলম্বন করেছে বিএনপি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনটি যাতে অপপ্রয়োগ না হয় সে ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সতর্ক থাকবে যারা অপপ্রয়োগ করবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সরকার লকডাউন তুলে দিয়ে গণসংক্রমণের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রদলের উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণের সময় তিনি একথা বলেন সাংবাদিক ব্লগারদের ডিজিটাল আইনে মামলা দিয়ে গ্রেফতার করা হচ্ছে বলেও এ সময় অভিযোগ করেন রুহুল কবির রিজভি আজকে মানুষের কি পরে নিতে হবে এটা চিন্তা না করে তিনি লকডাউন তুলে দিবেন যে দোকানপাট খোলা থাকবে কারণ কেন আজকে চার মাস মানুষকে খাওয়ানো যেত এর মধ্যে প্রয়োজনীয় এবং অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেত কিন্তু সরকার ওই দিকে যায়নি সরকারের টাকা দরকার তার নাকি অর্থনীতির উন্নয়ন করা দরকার এইটাই হচ্ছে তার মূল লক্ষ্য মানুষের জীবন মানুষের বেঁচে থাকা এইটা সরকারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয় করোনা সংকট মোকাবেলায় ব্যর্থতায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী পদত্যাগ দাবি করে সামগ্রিক ব্যবস্থাকে সেনাবাহিনীর মেডিকেল টিমের উপর ছেড়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু সকালে নাটো সদর উপজেলার চৌরি এলাকায় কর্মহীন চারশো পরিবারে মাঝে ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানে অনলাইনে সংযুক্ত হয়ে তিনি এ দাবি জানান স্থানীয় বিএনপি নেতা রফিকুল ইসলাম সহ জেলার অন্যান্য নেতারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন লক্ষ্মীপুরের জেলেদের জন্য বরাদ্দ করা সরকারি চাল মজুদ ও বিক্রি করাই দুজনকে আটক করেছে পুলিশ সদর উপজেলার চর রমনীর মোহন ইউনিয়ন থেকে গতকাল তাদের আটক করা হয় সেখান থেকে উদ্ধার করা হয় একুশ মন চাল পুলিশ জানায় জাটকা সংরক্ষণে মার্চ ও এপ্রিলে মেঘনায় মাছ ধরা নিষিদ্ধ করেছে সরকার এ সময় জেলেরা বেকার হয়ে পড়ায় তাদের সহায়তায় প্রত্যেক জেলের জন্য আশি কেজি সরকারি চাল বরাদ্দ দেওয়া হয় কিন্তু স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান ইউসুফ সৈয়ালের যোগ সাজসে সেই চাল প্রকৃত জেলেদের না দিয়ে অন্যত্র বিক্রির জন্য একটি বাড়িতে মজুদ করে রাখা হয়েছিল গ্রামবাসী এ খবর জেলা প্রশাসনকে জানালে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মামুনুর রশিদের নেতৃত্বে পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে ওই বাড়ি থেকে একুশ মন চাল সহ দুজনকে আটক করে
কেমিক্যাল যুক্ত আম মজুদ করায় রাজধানী বাদামতলির 14 টি আরতকে 32 লাখ টাকা জরিমানা করেছে র‍্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত বিষাক্ত কেমিক্যাল দিয়ে পাকিয়ে তা বিক্রির জন্য মজুদ করা হয়েছিল এই সময় কেমিক্যাল যুক্ত 10 মণ আম ধ্বংস করা হয় দুপুরে এই অভিযান পরিচালনা করেন র‍্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারওয়ার আলম তিনি বলেন অধিক মুনাফা লোভে ব্যবসায়ীরা কেমিক্যাল যুক্ত এসব আম বাজারে এনে জনগণকে স্বাস্থ্যঝুঁকিতে ফেলছে এসব আম খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া সহ শরীরের নানা জটিলতা দেখা দিতে পারে বলেও জানান অভিযানে অংশ নেওয়া ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা এই আমগুলো কিন্তু কিছু হয় না এখন মানে একদম অপরিপক্ক কাঁচা এটা ওই ক্যালসিয়াম কার্বাইড দিয়ে পাকিয়ে আপনারা এই রংটা তৈরি করে দিয়ে বাইরে একদম চাকচিকো রং তৈরি করে দিয়ে এটা এই কাঁচা আমগুল বাজারে নিয়ে আসছে তো এই যে অসাধু কয়েকজন ব্যবসায়ীর কারণে কিন্তু আসলে আমাদের সমস্যাটা হচ্ছে তো আমরা এই ঘটনায় এখান থেকে বেশ কয়েকজনকে আমরা আটক করেছি এবারে আলরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ করোনা ভাইরাস সংকটকালে অনুকূল পরিবেশ আর আবহাওয়ায় এবার বেশ ভালো চা এর আবাদ হয়েছে মৌলভী বাজারে বেড়েছে উৎপাদন চা তুলতে বিভিন্ন বাগানে এখন তুমুল ব্যস্ত চা শ্রমিকরা মৌলভী বাজার থেকে সৈয়দ মোহসিন পারভেজ রিপোর্ট জানাছেন বিপ্লব রায় বৈশাখে এবার বৃষ্টি বেশি কিন্তু খরা কম তাই প্রাণ পেয়েছে চা বাগান নতুন কুড়িতে এখন চোখ জোড়ানো সবুজ ছোট বড় সব বাগান যে আবহাওয়াতে চায়ের ফলন আর মান ভালো হয় এবার তাই হয়েছে ভারতের চা বাগানগুলো এক মাস বন্ধ থাকার পর এখন খুঁজছে এতে পরে তারা কোটি কোটি টাকার সম্পদ লস করেছে যেটা আমাদের শ্রমিকরা কাজ করার জন্য তারা এই সম্পদ রক্ষা করতে পেরেছে বাইরে লকডাউন হলেও চা বাগান খোলা চা শ্রমিকরা এমনিতেই শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করেন তাই করোনা মহামারীর এই দুর্যোগেও চা তুলতে মানা নেই তাদের ফলন ভালো তাই বাগানে ব্যস্ততাও বেশি শ্রমিকদের বৈশাখের বৃষ্টিতে গাছে ফ্যাকাশে রং মুছে গেছে এবার তাই দুই পাতা এক কুড়িতে ভরপুর বাগানের প্রায় সব গাছ ফিরেছে বাগানের আসল সজীবতা আগে সেচ দিয়েও যেখানে গাছ বাঁচানো যাচ্ছিল না এবার সেখানেই নতুন প্রাণ ফিরেছে আবহাওয়া আর ফলন এমন অনুকূল না হলে এবার মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়তেন চা বাগানিরা কর্মহীন হতেন কয়েক লাখ শ্রমিক বিপ্লব রায় এটিএন বাংলা সাংবাদিক নির্যাতন ও বিভিন্ন গণমাধ্যমে সাংবাদিক ছাঁটের প্রতিবাদে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ করেছে এশিয়ান জার্নালিস্ট সোসাইটি সাংবাদিক নেতা শওকত মাহমুদ সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকরা এই কর্মসূচিতে অংশ নেন এ সময় বক্তারা সাংবাদিক নির্যাতন বন্ধ এবং ডিজিটাল আইন মামলা গ্রেফতার ও হয়রানি না করতে সরকারের প্রতি দাবি জানান নব্বই লাখ মানুষের জীবন জীবিকার কথা চিন্তা করে দেশের বিড়ি শিল্প এখনই বন্ধ না করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিড়ি শিল্প ফেডারেশন রংপুর প্রেস ক্লাবের সামনে জেলা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন আয়োজিত মানব বন্ধন কর্মসূচিতে এই দাবি জানানো হয় ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আমিন উদ্দিন বিএসসি ও সহ সম্পাদক আবুল হাসনাত লাভলু এ সময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বক্তারা এই শিল্পে কর কমানো ও শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানোর দাবিও জানান এবারে পার্টেক্স খেলার খবর লিওনেল মেসেচিয়ে দিয়াগো ম্যারাডোনাকে সেরা ফুটবলার মনে করেন ইতালির বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক ফাবিও ক্যানভারো দুজনের সাথেই খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে ক্যানভারোর সে অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি বলেন মেসিও সেরা তবে ম্যারাডোনা ভিন্ন জগতের এক ফুটবলার সেখানে নেই দ্বিতীয় কেউ স্কাই স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ক্যানভারো আরও বলেন মেসির প্রতি তার পূর্ণ শ্রদ্ধা রয়েছে নতুন প্রজন্মের মধ্যে সে অন্যতম সেরা তবে ম্যারাডোনা ভিন্ন কারণ খেলার ধরনটাই ছিল আলাদা প্রতিপক্ষরা তাকে ইচ্ছে মতো লাথি মারত পায় তবু ম্যারাডোনা শক্ত হয়ে বল পায়নি দৌড়াত 
নিলামে দশ লাখ ষাট হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে সাবেক রেফারি তৈয়ব হাসান এবং ফুটবলার মনে মুন্নার জার্সি শনিবার অকশন ফর অ্যাকশন অনলাইনের মাধ্যমে তৈয়ব হাসানের জার্সিটি পাঁচ লাখ পঞ্চান্ন হাজার টাকায় কিনে নেন সাতক্ষীরা চেম্বার্স অফ অ্যান্ড কমার্সের সভাপতি একই নিলামে প্রয়াত ফুটবলার মনে মুন্নার দুটি জার্সি তোলা হয় প্রেসিডেন্ট গোল্ড কাপে খেলার জার্সিটি তিন লাখ টাকায় কিনে নেন কার্নিভাল ইন্টারনেট বাংলাদেশ নামক একটি প্রতিষ্ঠান আর আবাহনী হয়ে খেলার জার্সিটি দুই লাখ দশ হাজার টাকায় নেন এইচ ও বিসিওর সিইও এই পুরো টাকা ব্যয় করা হবে করোনা ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে এবারে সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি জানিয়ে দিচ্ছি আজকের ইফতারের সময়সূচি আজকে ঢাকা ইফতার সন্ধ্যা ছয়টা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিটে এছাড়া রাজশাহীতে সন্ধ্যা ছটা বেজে বিয়াল্লিশ মিনিটে চট্টগ্রামে ছটা ছাব্বিশ সিলেটে ছয়টা তিরিশ খুলনায় ছটা চৌত্রিশ বরিশালে ছয়টা তেত্রিশ রংপুরে ছয়টা বিয়াল্লিশ এবং ময়মনসিংহে ইফতার সন্ধ্যা ছয়টা ছত্রিশ মিনিটে শেষ করার আগে বিআর বিকে বোধ সংবাদ শিরোনাম আরেকবার অল্প কিছু দোকান মার্কেট খুললেও সামাজিক দূরত্ব স্বাস্থ্যবিধি মানা হচ্ছে না ফুটপাতেও বসেছে পসরা নারায়ণগঞ্জে করোনায় আরো দুজনের মৃত্যু হয়েছে একদিনে আক্রান্ত চুরাশি ময়মনসিংহে পুলিশ চিকিৎসক সহ নতুন আক্রান্ত একুশ লক্ষ্মীপুরে অভাবী জেলেদের জন্য বরাদ্দ করা সরকারি চাল কালোবাজারে দুজন আটক পরবর্তী সংবাদ এখন আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটেন বাংলার সঙ্গে থাকুন এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলাদেশ ধন্যবাদ